Tanaka dengan hormat berkata, Oke okay, Nona, saya akan perhatikan. Nanako itu berdiri, dan berkata dengan semangat, Kalau begitu ayahku dan aku akan menunggu kabar baikmu di Kyoto. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berlari keluar. Ito Yuhiko bertanya dengan keras dari belakang, Nanako, kamu mau kemana sekarang? Nanako berkata tanpa menoleh ke belakang, Aku akan pergi ke kuil Kinkakuji, dan meminta Oma Mori untuk Tama. Jimat itu hampir bisa menggambar tanda sama. Ito Yuhiko bergumam, bocah konyol ini, Tuan Renza memiliki kekuatan besar, mengapa dia membutuhkan penjaga kuil Kinkakuji? Penjaga yang diminta Kinkakuji mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu Tuan Renza. Bagaimana bisa jimat di kuil melindungi Raja Kera? Tanaka dengan sengaja merendahkan suaranya dan berkata, Tuanku, Anda mungkin tidak tahu bahwa penjaga pavilion emas sebenarnya adalah tanda cinta untuk perempuan. Saya hanya meminta wali di sana untuk kekasihku. Benarkah? Ito Yuhiko bertanya dengan heran, bukankah anggota keluarga memiliki kualifikasi ini? Tanaka tersenyum dan berkata, anak muda berpikir bahwa wali Kinkakuji mewakili pernikahan, dan bisa jika itu membantu dalam pernikahan, jika itu untuk anggota keluarga, maka pindahlah ke kuil lain. Ito Yuhiko sedikit terkejut, dan berkata dengan senyum tak berdaya, benar-benar seorang gadis yang tidak ingin tinggal. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, gugup melihat Tanaka, dia bertanya, Tanaka, Nanako akan membeli rumah di Jakarta, dia tidak akan tiba-tiba memutuskan untuk menetap di Indonesia, kan? Juga mungkin meskipun Tuan Renza sudah menikah, aku dapat mengatakan bahwa dia memiliki perasaan yang sangat khusus untuk Nona, mungkin kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Nona. Hei! Ito Yuhiko menghela nafas dan berkata dengan bersemangat, jika dia benar-benar bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, dimanapun dia menetap di masa depan, aku akan mendukungnya. Ketika Tama kembali ke Villa Andara, Alena masih membersihkan rumah dengan beberapa staf kebersihan. Karena bau tembakau dan alkohol, makanan berjamur, dan muntah di lantai pertama sangat kuat, Pekerja pembersih bahkan menggunakan peralatan penghilang bau profesional untuk membersihkan seluruh lantai pertama. Dan Chandra Haris, yang merupakan salah satu sumber bau, dibawa ke halaman oleh Alena saat ini. Setelah Chandra Haris dibius berat oleh Tama, dia tidak minum terlalu banyak alkohol sepanjang hari, tetapi dia masih sedikit dekaden. Saat ini, dia sedang duduk di halaman sendirian, mengenakan celana dalam dan rompi, merokok dan mendesah. Baru saat itulah Tama menyadari bahwa tubuh ayah mertuanya yang sudah tua menjadi semakin bengkak, terutama ketika dia duduk di sana, perutnya menumpuk menjadi gumpalan besar. Ditambah dengan janggutnya yang berantakan, keadaan seluruh orang itu tiba-tiba ini sangat berminyak. Melihat Tama kembali, mata Chandra Haris tiba-tiba berbinar, dia dengan cepat bangkit untuk menyambutnya, dan bertanya, Tama, menantu laki-lakiku yang baik, ayah ada sesuatu yang harus dilakukan, dan ayah ingin meminta nasihat darimu? Tama bertanya kepadanya, ayah, ada apa? Katakan saja, Chandra Haris melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun di sekitar, jadi dia berkata dengan wajah serius, ayah berencana pergi bertemu Erik Hartono untuk mengobrol dengan baik, Kenapa kamu tidak ikut denganku? Tama bertanya dengan heran, pergi padanya, apa yang akan ayah bicarakan? Chandra Haris berkata dengan serius, bukankah dia seorang pria terhormat? Orang-orang mengatakan bahwa seorang pria tidak mengambil cinta orang. Aku akan berunding dengannya dan memberitahunya untuk tidak mengganggumu, Reni. Apakah dia akan melepaskannya? Jika dia melepaskannya, Hati bibi Renimu mungkin akan kembali kepada ayah? Wajah Tama penuh tanda tanya, Ayah, tidak ada yang salah dengan mengatakan bahwa seorang pria tidak mengambil cinta orang, tapi tegasnya, pasangan ayah adalah ibu, bukan bibi Reni. 
Jika dia datang untuk mengaku pada ibu, teorimu masih berguna, dan poin kuncinya adalah dia tidak melakukannya. Chandra Haris berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, maka ayah harus memberi apakah dia membuat beberapa kesulitan? Jika kamu tidak dapat membuat kesulitan praktis, setidaknya kamu harus membuat beberapa kesulitan psikologis baginya. Saat dia mengatakan itu, Chandra Haris berkata lagi, ngomong-ngomong, bukankah dia seorang profesor? Aku akan pergi ke sekolah mereka untuk menemukannya. Di depan murid-muridnya kolega dan pemimpinnya, aku mohon dia untuk tidak mengganggu bibi Renimu. Membuat tekanan opini publik untuknya, Tama berkata dengan malu-malu ayah, aku pasti tidak akan melakukan sesuatu yang begitu memalukan. Selain itu, ayah harus memikirkannya. Tekanan opini publik adalah pedang bermata dua. Sekarang internet begitu berkembang, ayah hanya membuat masalah. Ada kemungkinan besar untuk difoto dan diposting di internet, dan sekali di internet, ada kemungkinan besar terlihat oleh ibu, jika ibu melihatnya dan menyusahkan ayah, maka aku tidak bisa mengendalikannya. Ketika Chandra Haris mendengar kata-kata ini, leher yang ketakutan tiba-tiba menyusut, dan jelaga sepanjang dua jari jatuh ke terguncang. Dia menjadi depresi tiba-tiba, dan bergumam, jika Rika mengetahuinya, bukankah ibunya akan mati? Tepat setelah dia selesai berbicara, terdengar deru mesin. Mesin V8 ikonik Mercedes-Benz Big G masih sangat dikenali, dan Tama tahu bahwa kemungkinan besar Diana dan Rika sudah kembali. Jadi, dia mengingatkan Chandra Haris. Ayah, ibu sudah kembali, sebaiknya ayah perhatikan. Chandra Haris tidak berani mengambilnya lagi, jadi dia mengangkat kakinya untuk menghapus puntung rokok. Pada saat ini, dia melihat jendela kopilot diturunkan, dan Rika yang berwajah merah mencondongkan tubuh keluar setengah tubuhnya, dan berteriak, Chandra, apa yang kamu lakukan dengan Ling Lung? Bantu aku keluar dari mobil, cepat. Oke, okay, aku datang. Chandra Haris buru-buru setuju dua kali, dan berlari semua jalan. Ketika dia tiba di Mercedes-Benz Big G, dia membantu Rika keluar dari mobil, dan Diana yang berada di dalam taksi berkata kepada Rika, Rika, jika kamu tidak acara besok pagi, aku akan mengajakmu makan makanan resto terbaik. Makanan gaya di Jakarta. Rika membalikkan punggungnya ke Diana, melengkungkan bibirnya dan membuat ekspresi jijik, lalu tiba-tiba berubah menjadi wajah tersenyum, berbalik dan berkata, Oke, okay, kamu membunyikan klakson di pintu besok dan aku akan turun dalam lima menit. Diana mengangguk, dan menjentikan jarinya dengan apik, oke okay, kalau begitu, selamat tinggal. Setelah berbicara, dia menginjak pedal gas dan mengendarai mobil keluar. Rika berjalan pulang dengan dipapah oleh Chandra Haris, memaki dan bersumpah, Diana sialan ini, dia sangat malu di depan wanita tuaku hari ini, kurasa dia bahkan tidak tahu nama belakangnya. Sialan, Tuhan benar-benar picik, Biarkan wanita seperti ini menghasilkan uang. Chandra Haris berkata dengan santai, karena kamu tidak bisa melihatnya seperti ini, jauhi dia di masa depan, jangan perhatikan dia, jangan beri dia kesempatan untuk mempermalukanmu di depanmu. Dasar, Rika berkata dengan sangat serius, ketika aku kaya, meskipun Diana membenciku sampai ke tulang, dia selalu mengikutiku di belakang pantatku. Dia memanggilku kakak, apakah itu sebabnya? Chandra Haris mengangguk, aku tahu, jangan memanfaatkan bajingan itu, meskipun kalian berdua tidak dilahirkan oleh ibu yang sama, temperamen dan kepribadianmu tidak berbeda dengan saudara perempuanmu sendiri. Rika sama sekali tidak merasa bahwa Chandra Haris sedang mengejek dirinya sendiri, tetapi berkata dengan sangat bangga, tidak ada yang akan kesulitan dengan uang. Lalu, Rika berkata, cepat bantu aku masuk ke rumah, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Chandra Haris tidak berani melakukan kesalahan, dan dengan cepat membantu Rika masuk ke dalam rumah, lalu membawanya ke lantai tiga. 
Begitu Rika memasuki ruangan, dia mengantar Chandra Haris keluar, lalu mengeluarkan kosmetiknya dan mulai berdandan dengan hati-hati di depan cermin. Sambil merias wajah, dia bergumam di mulutnya, Sial, bukankah kamu, Diana, menghasilkan uang dengan melakukan siaran langsung? Seolah tidak ada yang tahu bagaimana siaran langsung, aku juga ingin siaran langsung. Aku akan mulai siaran malam ini. Tak lama, aku pasti akan memiliki lebih banyak penggemar daripada kamu, dan aku akan mendapatkan lebih banyak uang daripada dirimu. Ada juga hari-hari ketika aku tidak merias wajah dengan hati-hati. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.